സ്വന്തമായ ഒരു വീട് എന്നത് ഏവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു വീട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഭംഗിയുള്ള വീട് എന്നതിന് പുറമെ ആ വീട് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാര്യം ഏറ്റവും പുതിയ വീടുകളും വീടുകളിൽ ട്രെൻഡ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്മാർട്ട് ഹോമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിവ് കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടിൽ വീട് പണിയുമ്പോൾ പ്രവാസിയായ ഇസ്മായിലിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊളോണിയൽ ശൈലിയിലുള്ള വീടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നോ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിലെ പുല്ലാട്ട് എന്ന വീടിനും ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ ഡിസൈൻ രൂപം കൊണ്ടു ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വീട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് അവേ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു തട്ട് തട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഗാർഡൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തട്ട് തട്ട് രീതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുള്ളാട്ട് എന്ന വീട് ഒരു ഏക്കറിൽ ഏഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൃഹനാഥന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ ഈ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് വേങ്ങര ബേസ്ഡ് ഫേം ആയിട്ടുള്ള ഡി ട്വന്റി ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സാബിത് പുള്ളാട്ടാണ് ഇതൊരു മോഡേൺ കൊളോണിയൽ ക്ലാസിക്കൽ ഹോമാണ് വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്മട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിമ്മട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ മീൻസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇരു വശങ്ങളിലും സെയിം പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാലിഷൽ ഹോമിൻ്റെ ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ റൂഫ് വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൂഫ് ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢി തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീടിനെ മറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോമാണ് ഡോമിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത് സ്ട്രിംഗിൾസ് ആണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ പാലസിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡോമാണ് സെൻട്രലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ട് സ്ക്വയർ ഡോമുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗ്രിൽ വർക്കാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഡോമുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് ഓപ്പൺ ടെറസായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ചതുരത്തിലുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു മെയിൻ കാർ പോർച്ചിന് പുറമെ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൃഹനാഥൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പത്ത് മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു വുഡ് പാനൽ വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോസിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോറിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോൾ സീലിങ്ങിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹാങ് ലൈറ്റ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പാനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ സീലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാർ പോച്ചിലും ആ സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസിയും വീട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ഒരു ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് പണ്ട് നമ്മൾ ബോളിവുഡ് സ
ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു കളർ തീം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ക്രീം കളർ ഷെയ്ഡാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഇതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് വിൻഡോസാണ് ഈ ഒരു റൂമിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കളറും നല്ലൊരു കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കറക്കുന്ന കാരണം ഒരു കാമൺ പീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കട്ടിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കും വുഡാണ് നാച്ചുറൽ വുഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അലമാര ഒരു നാല് പോർഷനായിട്ടുള്ള അലമാരയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതും നാച്ചുറൽ വുഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം കളറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കർട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് ഇവിടെ കർട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ റൂഫിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പോലത്തെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വർക്കിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിലായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ വാൾ പേപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ പേപ്പർ കൂടെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലും ചെറിയ ഒരു വാൾ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഈ എല്ലാ റൂമിനും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബിഗ് അലമാര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാച്ചുറൽ വുഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് പോർഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അലമാര ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലൊരു ലൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാകത്തിൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർട്ടനാണ് ഇവിടെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് വിൻഡോസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എയർ പാസിംഗ് ഉള്ള റൂമുകളാണ് നമുക്കൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എനർജീനെ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ഫിഷസ് എനിക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വുഡിൽ നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ റൂമുകളെയും പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു കോർണറായിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫോർ സൈസിലാണ് ഇവിടെ മിറർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമുക്കൊരു കിഡ്സ് റൂമും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കിഡ്സ് റൂമിലെ കാഴ്ചകൾക്കാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കൊളോണിയൽ ക്ലാസിക്കൽ വീടാണ് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഏഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് അൻപതോളം മീറ്റർ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണത്താൽ നല്ലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവേയും വീടിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമട്രിക്കൽ പാറ്റേണിലാണ് വീടിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും എലിവേഷനും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വീടിനേക്കാൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഈ വീടിന് വീടിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പിലായിട്ട് റൗണ്ട് ഡോമ് ഇരുവശങ്ങളിലായി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഡോമുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സ്ക്വയർ ഡോമുകളുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിനായി ഗ്രില്ലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു
ഡിസൈനിങ് വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ടി വി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷനിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ടി വി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടി വി കാണാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് വാൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ റൂമിലും വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള വാൾ സ്റ്റിക്കറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടി വിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടി വിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളർ കർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സീലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോൾ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫാനിൻ്റെ അതേ സെയിം ലെങ്ത്തിലാണ് അതേ ഒരു സെയിം കോമ്പിനേഷനിലാണ് അവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗസ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു പാസേജാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാത്റൂം ആൻഡ് വാഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാഷിംഗ് കോർണർ ആൻഡ് ബാത്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോട് ഒരു വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് നിസ്കാര സൗകര്യത്തിനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കോർണർ ആണ് ഒരു നിസ്കാര മുറി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഗസ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ് ലിവിംഗ് ഏരിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടെ ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ചുവരാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചുവരിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിങ് പാറ്റേണിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ വാൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗോൾഡൻ ആൻറ്റിക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെർണിച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു കുഷ്യൻ ഫീലാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ഒന്നിച്ച് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ വളരെ നാല് വീതി ഏറിയ സോഫകളും പിന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾ സോഫകളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് രണ്ട് ടീ പോയിസ് ഉണ്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ വുഡിൻ്റെ ടീ പോയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫർണിച്ചറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂട്ടിൻ്റെയും വുഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പർ പോർഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗസ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് എൻട്രിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാളിൽ നിന്ന് കയറി വരാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുമുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് കിച്ചൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം തുടങ്ങുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു കിച്ചൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആറ് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡീസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈം അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് കബേഡുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലോറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള
ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു വശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് സ്റ്റെയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു വാളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പർ വർക്കിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി വാൾ പേപ്പർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നല്ല ഡിസൈനിങ് വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ആൻറ്റി കളറാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിനെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഷാലിയർ ലൈറ്റാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ത്രൂ ഔട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് റൂമുകളാണ് ഉള്ളത് സോ റൂമിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുകളിലെ നിലയിലെ ബെഡ്റൂം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മിററാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് താഴത്തെ ഒരു ടീപ്പോയി പോർഷനിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കർട്ടിൻ്റെ കളർ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ് ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ് പെയിൻറ്റിന് ഡാർക്ക് കളർ കർട്ടിനാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് ഇവിടെ കട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ടും ഒരു വുഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂമിലും ഫാൾ സീലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫാൾ സീലിംഗിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കോർണിഷ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാൾ സീലിംഗ് വളരെ ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീലിംഗിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാസേജിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ ആൻറ്റിക് ഫ്രെയിമാണ് ഇതിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാൾ പേപ്പേഴ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ടർ കാണാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സെമി തിയേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഹോം സ്പേസിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീലിംഗിന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നാല് സൂപ്പർ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാൾ സീലിംഗ് വളരെയധികം ലക്ഷറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഫാൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫാൾ സീലിംഗിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകളും ഷാൻലിയറുകളും ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയറിന് നാച്ചുറൽ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് റെയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മുകളിലെ നിലയിലെ നെക്സ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എയർ പാസിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് നാല് വിൻഡോസ് ആണ് ഈ ഒരു റൂമിനുള്ളത് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കട്ടിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ വുഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ വുഡിൻ്റെ ഒരു നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു അലമാരയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ടീപ്പോയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മിററുമാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഓൾവേസ് അറ്റാച്ച് ാണ് പിന്നെ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വുഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി റൂഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെയും ഫാൾ സീലിംഗ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ റൂമുകൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കർട്ടൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും
അവർ ചെറുവരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ മൂത്ത മകനാണത് മൂത്ത മകൻ്റെ വൈഫ് അവൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ അതൊരു മോളെ ഒരു മകനെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോളെ മോളെ ഒരു മകനെ ഒരു മകളാണ് ഇത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മകനെ അവൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ നാലാമത്തെ മകനെ മകൻ്റെ ഭാര്യ അഞ്ചാമത്തെ മകനെ അതെ ആറാമത്തെ മകനെ പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ മകനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യൂട്ട് ഹാപ്പി ഫാമിലി അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ച തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു വീട് കുറച്ച് നല്ല സൗകര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടി കുറച്ച് താമസിക്കാനും പറഞ്ഞ് സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് അപ്പം മകൻ തന്നെ ആർക്കിടക്കും എഞ്ചിനീയറുമാണ് അപ്പോൾ അവനെ തന്നെ അതിന് ഏൽപ്പിച്ചു സ്ഥാപിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ വീട് അങ്ങനെ അവൻ തുടർന്നു പോയി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വീട് അവൻ്റെ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു മാഷാല്ല വലിയൊരു ഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വീടായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോത്ത മോൻക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ പറഞ്ഞു മൂത്ത മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് എല്ലാവരും കൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കുടുംബം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തത് മൂത്ത മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത്താൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമ് താഴെ വേണം പിന്നെ വലിയ ലിവിംഗ് ഏരിയ കിച്ചൺ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സൗകര്യം ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഗൃഹനാഥ എന്ന നിലയിൽ ഒരു അടുക്കള നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുക്കള ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുൻകൂർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അടുക്കള വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വലിയ അടുക്കള എടുത്തത് അത് മോനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ മേലത്തെ വീട് എല്ലാ അടുക്കള ചെറിയ അടുക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി നിന്ന് തിരിയാതെ സൗകര്യമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് മരുമക്കളും ഞാനും മോള് വരുമ്പോൾ മോളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ അടുക്കള തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഇത്രയൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കിയിട്ട് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വീട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നുള്ളൊരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നല്ലൊരു വീട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീട്ടിലെ മെമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വീടിന്റെ ഡിസൈനറും എഞ്ചിനീയറും കൂടി ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സാബിത്തിനോടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ് പ്രീ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വീടാണ് വേണ്ടത് അത് എല്ലാവരും ഉപ്പാൻ്റെയും ജസ്റ്റമാരും എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു വീടാണ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആറ് ബെഡ്റൂം വേണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ റൂമും ലിവിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡൈനിങ് ആണെന്ന് നല്ല വലിപ്പം വേണം പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെൻത്ത് സിറ്റ് ഔട്ട് ആണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കാനും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സിറ്റ് ഔട്ട് ആണോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് നല്ല വേണം അതൊക്കെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു എലിവേഷൻ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊളോണിയൽ എലിവേഷൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹോം തിയേറ്റർ വേണമെന്നുള്ളൊരു